برائے کار لاتے ہوئے اللہ تعالی سے ڈرو اور ہلاکت و محرومی کے اسباب سے اجتناب کرو تو جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے وہ اسے بچا لیتا ہے اور جو اس کی بغاوت کرے اور اس کے قوانین سے ٹکرائے اللہ اسے پاش پاش کر دیتا ہے لوگوں اہل زمین جن مصائب و آفات کا شکار ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی بے باقی سے انسانی قتل اور لوگوں میں تیزی سے انتشار اور اس کے عظیم خطرات سے آپ کا خوبی آگاہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے یہ وائرس عمر کے کسی بھی مرحلے میں لاحق ہو کر انسانی زندگی کے لیے دھمکیوں چیلنج ہے ہمارا رحمان و رحیم رب اگر چاہے تو اس کرونا وائرس سے بھی بڑی مصیبت و عذاب پیدا کر سکتا ہے لوگ لوگ اللہ تعالی کے نافرمان باغی اور سر کش ہو چکے ہیں سوائے ان کے جن پر اللہ عزا و جل خاص مہربانی ہے ارشاد باری تعالی ہے اگر اللہ تعالی لوگوں کا مواخذہ ان کے اعمال کی بنا پر کرتا تو روئے زمین پر ایک جان دار تک کو نہ چھوڑتا لیکن اللہ تعالی ان کو ایک وقت مقرر تک محلت دے رہا ہے تو جب وہ وقت مقرر آ پہنچے گا اللہ تعالی اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا اور فرمایا جو جن بھی مصائب سے تم دو چار ہوئے ہو وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے جبکہ وہ تمہاری بہت سی باتوں سے تو در گزر فرما دیتا ہے اے ہمارے رب اے ہمارے رب جیسے تو نے ہماری زیادہ کوتاہیوں سے در گزر کیا اسی طرح ہماری تھوڑی سے بھی در گزر فرما اے اللہ بلا شبہ تو نے اپنے پاس عرش پر تحریر لکھ رکھی ہے میری رحمت بلا شبہ میرے غصے پر غالب ہے اے اللہ ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم انعام و احسان اور در گزر کا معاملہ فرما اور ہمیں عدل و محاسبے سے محفوظ فرما اے جود و کرم اور تمام تر رحمت کے مالک اے ذل جلال والاکرام ہمارے ساتھ وہ سلوک کرنا جس کا تو اہل ہے اور وہ معاملہ نہ کرنا جس کے ہم اہل ہیں اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مہاجرین کے جماعت پانچ جرائم کی وجہ سے پانچ عذاب نازل ہوتے ہیں جب کوئی قوم اعلانیہ فہاشی کا ارتکاب کرتی ہے تو ان میں ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں تو ان کے اگلے لوگوں میں پہلے کبھی نہ تھی اور جب ان کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے اور جب وہ اپنے مالوں کی زکاة دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش روک دیتا ہے اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو بارش کبھی نہ ہوتی اور جب وہ ڈاپ تول میں کبھی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ کہت اور حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اہل اہد شکنی کرتے ہیں تو اللہ ان پر ایک دشمن مسلط کر دیتا ہے جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ ان سے چھین لیتا ہے حدیث حسن ہے اور اسے ابن ماجہ نے رواج کیا ہے لوگوں بلا شبہ اس مصیبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اسے منا لو تو تم اس کو خوش کر لو اور وہ تمہیں ڈراتا دھمکاتا اور واضح نصیت کرتا ہے تو تم اسے راضی کر لو وہ تم سے توبہ کروانا چاہتا ہے تاکہ تم اس کی طرف رجوع کرو اس کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اس سے دعا کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیدہ رہنے والوں کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے اور اس پر بہت بڑا عدر و ثواب عطا فرماتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ان صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دیجئے جن ہیں جب کوئی بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہی ہے وہ سعادت مند لوگ جن پر ان کی رب کی نوازشیں اور رحمتیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں اور جو لوگ سنگین مسائب کے نازل ہونے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے اور نہ ہی توبہ کرتے اور گڑ گڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مضمت کرتے ہوئے انہیں عبرت راک سزا کی دمکی دی ہے اور شادے باری تعالیٰ اور ہم نے آپ سے قبل اور گزشتہ ہم تو کدھر بھی رسول بیجے تھے تو ہم نے ان کو تک دستی و بیماری سے پکڑا تاکہ وہ گریہ زاری کر سکیں تو جب ان کو ہماری بیماری لگی تو انہوں نے آجزی کیوں نہیں اختیار کی لیکن وہ سنگ دل ہو گیا اور شیطان نے ان کے عامال تو ان کے 
دل میں ان کے خیال میں ارستہ کر دے اور فرمایا اور کیا انہیں دکھلائی نہیں دیتا کہ وہ ہر سال ایک یا دو بار کسی نہ کسی مصیبت میں شکار ہوتے ہیں رہتے ہیں پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیت قبول کرتے ہیں اور فرمایا اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاہم کہ لوگ نہ تو اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی آئیسی اختیار کی اے لوگو پہلی امتوں اور گزتہ اے لوگو پہلی امتوں اور گزتہ شدیوں کے بارے میں کچھ غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف گناہوں کی سزائیں کیسے دی حالانکہ ان میں سے کچھ تو نبیوں کی اولاد میں سے تھے اور آج کے اس دور میں کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی وجہ سے گزشتہ گزشتہ سرکشوں کی سرکوبی کی گئی مگر وہی گناہ زمین پر پہلے سے بھی زیادہ کسرت و تو اسرار کے ساتھ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کا دستور مومن و کافر دونوں پر لاکھو ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے قریشیوں کیا تمہیں کافر تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہے یا تمہارے لئے اگلی کتابوں میں کچھ خودکارہ لکھا ہے اور فرمایا کہ اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلا کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے اے لوگو بھلا بتلاؤ اگر کوئی نیکو سخی جزا و سزا میں با اختیار شخص بہت بسی و عریض گھر بنائے اور اس میں رہائشیوں کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کرے جیسے تہام شراب لباس بسترے ساز و سمان اور غزا و دبا وغیرہ اور پھر اس میں لوگوں کو محدود مدت تک رہنے کی جاز دیتے ہوئے کہے اس گھر میں چند شروط و تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے رہو اور جس نے اس مدت میں رہائش کے دوران تعلیمات و شروط پر عمل کیا اسی اس سے کئی گناہ افضل گھر میں شفت کر دوں گا اور جس نے مطلوبہ تعلیمات و شروط کی پبندی نہ کی بلکہ اس میں تباہی بربادی اور فساد پر بپا کیا اور اس مدت کے دوران اس گھر کو شر اور خباستوں سے بھر دیا تو اسے ایسے گھر میں شفت کر دوں گا جسے میں نے پریشانیوں اور تکلیفوں کو جمع کر رکھا ہے آیا یہ گھر کی طرف سے آیا یہ گھر والے کی طرف سے عدل و انصاف اور مہربانی نہیں ہے ہاں کیوں نہیں اور آسمان و زمین میں اللہ ہی سب سے آلہ صفات کا مالک ہے سنانچہ گھر سے مراد دنیا اور اس کے بعد جنت ہے یا جہنم اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے آسمان کو چھت اور زمین کو فرش بنایا اور ہمارے لئے سمندروں نہروں اور ہر سود منت چیز کو مسخر کرتے ہوئے بنی آدم کو اس کا کنٹرول سنبھال دیا ارشاد باری تعالیٰ ہے آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا بس ہم بہت ہی اچھے بچانے والے ہیں اور فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ اور آسمان و زمین کی ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لئے تابع کر دیا ہے جو غور و غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سے شادیاں پائیں گے اور فرمایا اس نے تمہارے لئے انہار کو مسخر کر دیا اور فرمایا کیا تم تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا اس کی بلندی اونچی کی اس کی بلندی اونچی کی پھر اسے ٹھیک تھا کر دیا اس کی رات کو طریق بنایا اور اس کے دن کو نکالا اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھایا اس میں سے پانی اور تارہ نکالا اور پہاڑوں کو بسبوت کر دیا یہ سب تمہارے اور تمہارے جارواروں کے فائدے کے لیے ہیں بس جب وہ بڑی آفت قیامت آ جائے گی جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور ہار دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی تو جس شخص نے پرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو پاس سے دور رکھا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور قرآن و سنت پر عمل کریں تو اسی میں زندگی اور موت کے بعد کی بلائیوں کی زمانت و گرنٹی ہے اور یہی ہلاکت و بربادی سے بچاؤ کی مضبوط بنا گا ہے
इसी तरह इसी अरसाद बारी ताला हो इसी तरह अपनी पूरी पूरी नेम से दे रहा है ताकि तुम हुक्म बरदार बन जाओ आ लोगो बेशक बला गुना से ही आती है और तोबा से ही टलती है और यकीन लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं तो इसके दुआओं और उन इसबाब को बरुए कार लाते हुए जान छुड़ाओ जो दीन इस्लाम ने मशरूर मशरू करार दिए है और अल्लाह ताला पर तवक्ल और भरोसे के बाद एहतियात परहेज को अख्तियार करते हुए और तालीमत बराए सेहत पर पाबंदी करते हुए अलिया लमूर का साथ हो अपने खिताब में हम वतनों और मुकीमा मुकीम की सेहत पर इंतहाई खसूस तवज्जो दिलाने पर हम गली अमर आज में हरवे शरीफन हाफिज अल्लाह के शुक्र गुजार है इसी तरह उनकी हकूमत अल्लाह इसे सलामत रखे के भी शुक्र गुजार है उनकी जिम्मेदारी की अदायगी में शानदार कार करदगी पर और अल्लाह तला पर तवक्ल और भरोसा ही हर आफत व बला से बचाव की महफूज तरीन पना गाह है नीज उन इसबाब का अख्तियार करना जिनका शरी और अकली तौर पर पाबंद किया गया है तो जिसने सिर्फ इसबाब पर एतम और तवक्ल किया उसने अल्लाह तला के साथ शिर किया और जिसने इन इसबाब को बेकार जान कर छोड़ दिया उसने शरीय तो अकल दोनों की मुखालफत की और ये गमों के बाद भी अल्लाह ताला बहुत ही जल्द ताल देगा इन शह अशादे बारी ताला और जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो आप बता दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ और जब कोई दुआ मांगता है तो मैं दुआ मैं मैं कबूल करता हूँ तो उन्हें मेरी बात मानी चाहिए और मुझ पर यकीन करना चाहिए यही उनकी भलाई के बायस है आप अली सलात इस्लाम के फरमान की वजह से जिसने फरमाया जान लो की तंगी के बाद आसानी है इसे अरे अल्लाह के बंदो कजाओ कद पर ईमान लाने वाले बनो क्योंकि तकदीर पर ईमान लाना ईमान के छह अरकान में से है और तेरा यकीनी इल्मो एतकाज ये हो कि मुल्क में सिर्फ वही होगा जो वो चाहेगा और यकीन अल्लाह तला हर चीज का खालिक है ومن الحكم في هذه المصائب ظهور عزة الله وعظيم قدرة الله. رشاد باري تعالى بلا شبه هم نه هر شيء كو ايك پرفكت اندازه كو مطابق پيدا فرمايا هاي. اچھی بری تقدیر دونوں پر ایمان لانا واجب و ضروری ہے اور ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا کہ اس پر کوئی چیز مقصی نہیں ارشاد باری تعالیٰ وہ عالم الغیب ہے آسمان و زمین میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی اللہ سے پشیدہ نہیں بلکہ اس سے بھی چھوٹی یا بڑی چیز کھلی کتاب میں موجود ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی گنتی کو شمار کر رکھا ہے تو ہمارا رب جو ہو چکا और जो होने वाला है और जो नहीं होगा और अगर होगा तो कैसे होगा ये सब जानता है जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया और अगर आप उस वक्त देखें जब के ये दोजे के पास खड़े किए जाएं तो कहेंगे हाय क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिए जाए और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयात को झूठा न बतले और हम ईमान वालों में से हो जाए बल्कि जिस चीज को इसके कबल छुपाया करते थे वो उनके सामने आ गई है और अगर ये लोग फिर वापस भेज दिए जाए तब भी ये वही काम करेंगे जिससे उनको मना किया गया और यकीन ये बिल्कुल झूठे हैं और तकदीर की बिना अल्लाह ताला के इल्मो तहरीर पर है और अल्लाह की तकदीरें बहुत सी हमतों और असरार पर मुश्तमिल है जिनका जाहिर होना यू ही है जिस तरह बहरे काहल पर निगाह डालने वाले के लिए कुछ जाहिर हो और अल्लाह ताला कोई ऐसा शर महज पैदा नहीं करता जो हमत और नफे ऐसी बिल्कुल खाली हो और कोरोना वायरस की मुसीबत के नाजुल होने में हमत यह है कि लोग इसके इंतजार से पहले वाले इतमान सुकून और दिन रात बसानी इबादत और मसाले की नकल हरकत को याद करें में से मखलूक के सामने अल्लाह ताला की अजीम कुदरत जबरूत और इज्जत का इजहार है ताकि तक में मुबतला लोगों का यकीन पुख्ता हो जाए चुनाचे मुजरद आंख से नजर न आने वाले इस वायरस का पूरी इंसानियत पर रोबदारी है और इनके गुनाहों के बदले अगर इससे भी ताकतवर कोई चीज इन पर मुसलत कर देता तो फिर इनका असर क्या होता प्रसाद बारी ताला तेरे रब के लश्करों लश्करों को सिवाय उसके कोई नहीं जानता इस मुसीबत की हमतों से 
ये भी है कि वाहिद हार के सामने इंसान की कमजोरी और बेबसी की मार्फत के अल्लाह ताला ने जब इसके गुनाहों की बदौलत अपनी एक अदना सी मखलूक इस पर मुसलत की तो वो इसे भी न रोक सका शादे बारी ताला है अल्लाह ताला जब किसी कौम की सजा का इरादा कर लेता है तो वो बदला नहीं करता और सवाए उसके कोई भी उनका कार साज नहीं इंसान अरे इंसान क्या तू नहीं जानता कि तू एक चौंटी से भी ज्यादा कमजोर है क्योंकि वो आदि कट जाने के बावजूद भी जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो सकती है जबकि कोई छोटी सी चीज भी इंसान को खोखला या मार भी सकती है इस मुसीबत की हिकमतों में से ये भी है कि अल्लाह इंसान को एक मामूली सजा से इबरत और इसीजत करता है ताकि वो किसी बड़ी मुसीबत में मुबतला होने से पहले तौबा कर ले प्रसाद बारी ताला बिल यकीन हम इन्हें छोटे से बा अजाब सवाए बड़े अजाब के चिखाएंगे ताकि वो लौट आए तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर मेहरबान है इस मुसीबत की हिकमतों से ये भी है कि शक करने वालों के लिए दलाल का इजहार तो बेशक रबालमीन ही कायनात को चलाने वाला और अकेला वह दहू ला शरीक ही एक जर्रे या इससे भी छोटे या बड़े सब का बंदोबस्त करने वाला है प्रसाद बारी ताला जो चाहे अल्लाह कर गुजरने वाला है चुनाचे अगर ये वायरस मुतलक अपनी मछलियों तो कुदरत और सोच से मुंतकिल होता तो तमाम लोगों या इनकी अक्सरियत को लाक हो चुका होता लेकिन ये अल्लाह तला के जेर कंट्रोल उसकी उसके हुक्म तो मसीहत के तहत है जिसको चाहता है अपने अदल इंसाफ की बदौलत लाए करता है और जिससे चाहता है अपनी मेहरबानी से फेर देता है और अकीद तो में नबी सल्लाह वसलम ने इसको साबित करते हुए फरमाया बीमारी का मुतादी होना बदशगुनी हामा और सफर ये सब लगो है इसे बुखारी मुस्लिम ने अबू हुरैरा से रवायत किया है इस हदीस में बीमारी के मुतद न होने के बारे में महकिन का कहना है की बीमारी एक शख्स के दूसरे की तरफ अल्लाह तला की मर्जी के बगैर मुंतकिल नहीं होती और न ही बीमारी आदतन अल्लाह की मशीत ऐसी आजाद मुंतकिल हो सकती है और अगर अल्लाह बीमारी का इंतकाल न चाहे तो वो बीमार के इख्तलात के बावजूद भी मुंतकिल नहीं होती तो नफी पहले जाहलीत के उस अकीदे की है जिसके मुताबिक वो समझते थे कि बीमारी आदतन और बगैर मशीयत इलाही बगैर मशीयत इलाही मुंतकिल होती है जबकि मुसलमान अल्लाह पर तवक्ल के बाद सारी इसबाब और मबा तजर्बात के अख्तियार करने का पाबंद है आप सल्लाम ने फरमाया आप सल्लाम ने फरा मजूम से इसी तरह फरार अख्तियार करो जिस तरह तुम शेर से फरार होते हो इसे बुखारी ने अबू हिरा से बात किया और सहाबा में ताउन फैला तो उमर रजी अल्लाह तला लोगों के हमरा शाम में इस ताउन पर दाखिल न हो हालांकि अबू उबैदा रजी अल्लाह वगैरह रजी अल्लाह इसी में फौत हुए और इस पर मुकम्मल रजा के साथ और शाम में हमर बिन आस रजी अल्लाह ने लोगों को पहाड़ों पर चढ़ा दिया जहाँ तक की अल्लाह तला ने ये बबा डाल दी और इस वबा को भी इन शह अल्लाह तला जल्द रफा कर देगा और मुसलमान पर जिस चीज से बचना जरूरी है वो है बीमारी का खौफ परेशानी और घबराहट और एक किसम दूर है बुराई की तो करना इसमें मुबतला होने के मुतरद है तो अल्लाह पर तवक्ल से आजम अलब रूह और जिसमान कुत मुदाफत मजबूत होती है जबकि खौफो खतरे और परेशानी से जिसम की हर चीज मुस्तरब हो जाती है और बदन की कुत मुदाफत बीमारियों के सामने कमजोर पड़ जाती है और तोहद हर खौफ से अमनो इतमान का बायस है हार के तोबा और दुआ के जरिए इस बला का सामना करो 
کیونکہ اعلانیہ گناہ ہی دنیا میں ہر شر و سزا کا سبب ہے اور لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرو جس معاملے کی تم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہو اور انسان کو اپنے انسان پر کسی چیز میں ظلم نہیں کرنا چاہیے اور اس زمانے میں انسان کا ظلم اپنے انسان بھائی پر اس طرح حد عبور کر چکا ہے کہ جس کے پہاڑ بھی متحمل نہیں ہے اور ظلم کی سزا بسا اوقات عام ہوتی ہے جب کہ زیادہ تر جب کہ زیادہ تر خاص ہی ہوتی ہے اور صدقات و خیرات کثرت سے کرو کیونکہ اس سے بلائے رفع دفع ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت زیادہ ذکر کرو کیونکہ ذکر غذا دوا اور بیماریوں سے بچاؤ کی مضبوط پناہ گاہ ہے صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرو اور ذکر و اذکار کی کتابیں جمع کرو اور ان کتابوں میں سے ایک کتاب تو فوت الزاکرین ہے اساد بار تعالیٰ تم سب اپنے رب کی طرف لکھ پڑو اور اللهم ارض عن الصحابة أجمعين اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون اللهم ارض عنهم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارض, عم اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين اللهم أذل الكفر والكافرين والمبتدعين الذين ابتدعوا بدعا تضاد دينك يا رب العالمين اللهم أذل البدع إلى يوم الدين يا رب العالمين يا, يا رب العالمين يا, يا عزيز يا قهار إنك على كل شيء قدير اللهم انصر دينك وكتابة وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع اللهم ارفع هذا البلاء عن بلاد المسلمين اللهم ارفع هذا البلاء عن بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم ارفع هذا البلاء عن بلاد المسلمين اللهم ارفع هذا البلاء عن الأرض اللهم ارفع هذا البلاء عن الأرض اللهم ارفع هذا البلاء عن الأرض يا رب العالمين وارحم عبادك ومخلوقاتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين اللهم ارفع عن بلادنا اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين اللهم أدم الأمن والإيمان يا ذا الجلال والإكرام على بلاد المسلمين إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم العظيم وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسمائك الحسنى ما علمنا منها ما لم نعلم وبصفاتك وبصفاتك العلى من شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج في الأرض ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعدنا وأعد ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه يا رب العالمين وأوليائه إنك على كل شيء قدير اللهم أعد المسلمين كلهم من الشيطان الرجيم ومن غوايته ومن شياطينه يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين اللهم نور عليهم قبورهم يا أرحم الراحمين اللهم زد حسناتهم وزجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم ارف أشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم أن هذا البلاء اللهم أن هذا البلاء من قضائك وقدرك 
وأنت على كل شيء قدير اللهم ارفعه عن الأرض اللهم ارفعه عن الأرض يا رب العالمين وأعد, وأعد, يا, رب وأعد يا رب الطمأنينة والسكينة إلى القلوب إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم اعنه على كل خير يا رب العالمين اللهم سدد اراءه ووفقه في ووفقه في قراراته اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم اعنه على كل خير اللهم وفقه يا رب العالمين لما فيه الخير انك على كل شيء قدير لما فيه عز الاسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين نسالك يا ارحم الراحمين أن تعيذنا أن تعيذنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استعملنا في طاعاتك وجنبنا معاصيك يا رب العالمين نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء وجهد البلاء عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل واشكروه على نعمه يزدكم الذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون